कठिन एक्सट्रा समय व्यय करी एच टीम एल सी एस एस एर बेसिकटा नहीं वार्डप्रेस गेले तक हमारे एक मजा लागे वार्डप्रेस जो खूब सहजे क्ज करते तक एक मजा लागे और से पर्त जाइए वार्डप्रेस गेले जतटुकु एच टीम एल सी एस एस एर दरकार सेटुकु हमें शुरू करा ठीक है इरपर एक धारणा थकले आपनर जो जो आग्रह जो है डिजाइन नहीं क्या करबें तक एच टीम एल सी एस एस यही धारणा थे अपनी और विशद आकार स्टाडी करतेबेंटन तो हमारे एखे क्लस पढ़े हमें आज के देखा हे डिसप्ले प्रपार्टी एरपर हे बैकग्राउंड प्रपार्टी एरपर हे किस सिलेक्टर एक तो एक्सट्रा किस सिलेक्टर देखो मैं सिलेक्टर भरे तो जस्ट शिखल हे कि तो मोटामुटी डिजाइन नहीं पड़े थकले पर शुद्ध डिजाइन शिखते गलो अनेक समय छय मासे है ना फुल टाइम क्ष कर ले तो करते समय नष्ट करब ना जो बेसिकट दरकार एखे हमारे अनेक समय डिसप्ले प्रपार्टीग खूब यूज है पजिशन प्रपार्टीग खूब यूज है सेगल आज के देखान चेषा करब ठीक है तो एम हम प्रथम हमारे बीएस को नहीं जाएस को नतुन एक फाइल अपन करी फाइल निल मध्यमेपन करते चाह शर्टकाटे अपनी कमांड कर ओपेन करतेबेंट ना करते चाहले अपनी जस्ट कि कर बैके दिए ये ओपेन अच्छा जेटा करते एस कोडा के लिए यान ओपेन करबें फोल्डारग हाँ अपने हम जो करबें से फाइल फाइल थे ओपेन फोल्डार जस्ट अपना डेस्कटपे जा डेस्कटपटा कर धरए दीब नतन एक फोल्डार ओपेन हो गये बुझते एट तो अनेक बार ही करी जैक एच टीम एल एच टीम एल एर जो हे इटा रही है चले 
যেহেতু এই নেমটা আমরা স্টাইল ডট সি এসও দিছি সেম তাই আমাদের এখানে আর আলাদা করে লিঙ্ক আপ লিখতে হবে না দিলেই শেষ এটা আমাদের হচ্ছে ক্লাস ফোর তো আমাদের সি এস এস ফাইলটা এটা তো দেখেন আমরা হচ্ছে যে যেই প্রপার্টিগুলো দেখবো আর একবার এখানে যাই সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে প্রপার্টি দেখবো হুম তো ডিসপ্লে প্রপার্টি তো দেখবো হ্যাঁ না ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে কি কি আমরা একটু যদি দেখি যে অল ডিসপ্লে প্রপার্টি এনসিএসএস আসেন তো কথা বললেন হ্যাঁ আবার আমি এই নতুন সিস্টেমে তো জি স্যার তো দেখেন ডিসপ্লে প্রপার্টি গুলোকে এখানে ডিসপ্লে নান ডিসপ্লে ইনলাইন ডিসপ্লে ব্লক ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এই চার ধরনের প্রপার্টি আমরা দেখব ডিসপ্লে এর জন্য আমরা যদি এখানে একটু শর্টকাটে লিখে দিই আপনাদেরকে নান ব্লক ইনলাইন আর হচ্ছে ইনলাইন ব্লক সরি ব্লক এই যে চারটা আমাদের ডিসপ্লের ভ্যালু এটা হচ্ছে প্রপার্টি এটা হচ্ছে ভ্যালু তাহলে এই চারটা প্রপার্টি আমরা কিভাবে কাজ করি দেখেন আমি গত দিনে আপনাদেরকে কিছু ট্যাগের কথা বলেছিলাম মনে আছে সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ট্যাগ এবং হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক ট্যাগ মনে আছে এই থ্রি যদি আমি লিখি এই থ্রি লিখে আমি যদি এখানে লয়েম ফাইভ দেই এবং এটাকে আর একটা নিচে আমি হচ্ছে লিখলাম হচ্ছে এইস টু লরেম ফাইভ এবং এটাকে যদি আমি গোল আইভ করি দেখেন এই দুইটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এইখানে ডিসপ্লেতে এত পরিমাণ জায়গা থাকতেও এই লাইনটা একটা নিচে নিচে আসছে না কি বুঝতে পারছেন এটা কারণটা হচ্ছে যেই যেই ট্যাগটা ডিসপ্লে ব্লক সেই ট্যাগটা হচ্ছে যে যতটুকু লেখাই লেখেন না কেন তার জন্য ওই ট্যাগের জন্য একটা লাইন কাভার করে ফেলবে আমি আপনাদেরকে ইনস্পেক্ট করে দেখাইছিলাম আবারও দেখাই দেখেন এখানে ধরলে এই এইখানে যে কালারটা সেই কালারটা ফুল ফুল ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে হোয়াইট বরাবর দেখতে পাচ্ছেন না তার মানে এইটা ডিসপ্লে ব্লক এইটা ডিসপ্লে ব্লক এখন কথা হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে ইনলাইন তাহলে কি কি আছে ডিসপ্লে ইনলাইন কি কি আছে একটু দেখি আমরা যদি এখানে লিখি স্পান স্পান ট্যাগ লিখে আমি লরেম ফাইভ লিখলাম আর একটা দিয়ে দিলাম দুইটা স্পান ট্যাগ পাশাপাশি দিই তাই এখন যদি দেখার চেষ্টা করি দেখেন এই লরেম ফাইভ এখানে শেষ হয়েছে আবার লরেম ফাইভ শুরু হয়েছে এটা কিন্তু পাশাপাশি আছে আমি যদি আপনাদের এখানে নিয়ে যাই দেখেন এই যে এই যে নিচেরটা এই যে উপরেরটা একই লাইনে আছে না তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন এবং ব্লক এখন কথা হচ্ছে সিএসএস দিয়ে আমরা কোনো ডিসপ্লে ইনলাইন ট্যাগকে ডিসপ্লে ব্লক করে ফেলতে পারবো ডিসপ্লে ব্লক ট্যাগকে ডিসপ্লে ইনলাইন করে ফেলতে পারবো এই যে আপনাদেরকে বেশিরভাগ কিন্তু সিএসএস গুলো লিখতে হবে এইখানে এই এই পজিশনে কিভাবে আসলাম আর একবার দেখেন আমরা যে লেখাটাকে আমরা সিএসএস করব সেই লেখাটার পরে ধরবো এবং লেফট বাটন ক্লিক করব। আবার রাইট বাটন রাইট বাটন ক্লিক করব এবং ইনস্পেক্ট দেখতে পাচ্ছেন ইনস্পেক্টে ক্লিক করলে আপনার এই এই অংশটা আসবে এইখানে আমরা হচ্ছে সিএসএস করব দেখেন আমি একটু খালি দেখা এই যে লরেম এই যে এইটা এইটা এটাকে যদি আমরা এটাকে আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে কি কি ট্যাগ এটা বলেন তো ডিসপ্লে ইনলাইন ট্যাগ না এই দেখেন যতটুকু জায়গা ততটুকু নিচে এবং এটা যতটুকু ওর লেখা টেক্সট বা কন্টেন্ট ততটুকু জায়গা কিন্তু এখানে নিয়ে আসে তাই না তো তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটাকে আমি চাচ্ছি যে এটা ফুল একটা ব্লক হয়ে থাক তার জন্য আমাকে এটাকে ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে তো আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করে এই প্লাসে ক্লিক করি খেয়াল করেন এটা কিন্তু সিলেক্ট আছে দেখেন এটা সিলেক্ট আছে না জি জি এবং এই প্লাসে এই যে রাইট সাইডে এই প্লাসে ক্লিক করি তাহলে এইটার এইটার নাম অনুসারে এখানে আমার সিএসএস লেখার একটা অপশন চলে আসবে আমরা অলরেডি সিএসএস লেখছি সেই অংশটা বুঝতেই হবে এখন যদি আমি এখানে লেখি যে ডিসপ্লে ডিসপ্লে ব্লক দেখেন তো এরা নিচে নিচে চলে আসছে না 
নিচে নিচে কিছু লাগছে তার মানে কি বলেন তো এরা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন হয়ে এখন ব্লক হয়ে গেছে এখন আমি এখানে যাই দেখেন এই যে ফুল লাইন কন্টেন্ট দেখছেন এইখান থেকে আপনি যখন আমি মাউসটা হোভার করতে খেয়াল করবেন এখানে পুরো লাইনটাই কন্টেন্ট আছে রাইট এখন কথা হচ্ছে আমি তো দিলাম একটার পরে তাহলে দুইটার পরে কাজ করলো কেন দেখেন তো দুইটাই কাজ করছে না क्लिक कर रिलोड करी उठाएंगी चले आसो এইখানে সিএসএস ফাইলের মধ্যে রাখব এবং আপনারা যখন ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করবেন এখানে সিএসএস করে ওয়ার্ডপ্রেসের একটা জায়গা আছে সেখানে আমরা সিএসএস গুলো রেখে দিলে কাজ করবে তাহলে এটা হচ্ছে ইনলাইনটাকে আমরা হচ্ছে কি করলাম বলেন তো ইনলাইন ব্লক ব্লক করলাম ব্লক করলাম আবার চাইলে ব্লকটাকে ইনলাইন করে দিতে পারেন আপনি যে এটাকে ধরেন ধরে এখানে হচ্ছে প্লাস দেন দিয়ে হচ্ছে লিখে দেন হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক क्या बुजल सिसटेम यूज करते সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক অর্থাৎ দেখেন এই যে এখানে লেখছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক অর্থাৎ সে ইনলাইনের মতো আচরণ করবে কিন্তু ব্লক হিসেবে থাকবে সহজ কথা তাহলে এটা দিয়ে দিলে আপনার হচ্ছে ইনলাইনের যে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে এই কথাটা কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন মানে জাস্ট খালি এটা মনে রাখেন আচ্ছা সেকেন্ড কথা হচ্ছে ডিসপ্লে নান নান মানে কি বলেন তো না ठीक मैं 
डिसप्ले नान आर हेरा यार अपासिटी दिए को जिरो कर दीते डिसप्ले नान मैं आप कोडे आट एखे क्योंकि शो करबा डिसप्ले सैट अफ पार्टी क्लियर बुझते रेड कलर हो ग चारिगे ग जैसे सुंदर बुझी प्रथम बाटन नीचे तो निल 
learn more okay এই যে দুটো নিলাম এখন আমাদের এখানে আমি হচ্ছে মনে করেন যে দুটো এরকম ভাগ হতে পারে না এখন আমার এই ডিব এর নাম হচ্ছে মনে করেন যে আমি একটা ক্লাস দিয়ে দিলাম ক্লাস দিয়ে আমি লিখলাম হচ্ছে মনে করেন যে এটা হচ্ছে আমাদের ই সেকশন হিরো সেকশন মনে করেন মানে প্রথম সেকশন হিরো লিখলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট সেকশন এই জন্য আমি লিখলাম হচ্ছে লাস্ট সেকশন আমি জাস্ট ফুটার মনে করে লিখলাম যেভাবে মনে করেন আপনি আপাতত নাম দিলাম মানে সে আমাদের উপরেরটাকে আমরা হিরো বললাম নিচেরটাকে ফুটার বললাম এখন এই যে দুইটা সেকশন এখন আমি যদি এইখানে এইটাকে ধরি এই যে এইসটাকে যদি ধরতে চাই তাহলে আমার সি এস এসে কীভাবে লিখব বলেন তো আমি পাশাপাশি লিখতেছি সি এস এসটাকে এইখানে আমার আমি মনে করেন এভাবে লিখতে পারি যে ডিবের মধ্যে ডিবের মধ্যে কে আছে এস টু আছে বলে সরি থ্রি এস টু আছে এখন আমি এখানে লিখতে পারি সে ডিসপ্লে না নিয়ে লিখলাম এত কিছু দরকার নাই ডিসপ্লে না লিখলে কি হওয়ার কথা এই ডিবের মধ্যে এইস টুটা নান হয়ে যাওয়ার কথা না দেখেন আমি শুধু এইস টু দিলেও কিন্তু আবার আমি একটা উপরে এইস টু রাখি এইস টু রাখলাম এইস টুর নাম দিলাম হচ্ছে মনে করেন যে এখানে লড়ে পঞ্চাশ রাখলাম দশ রাখলাম তো আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি কি অবস্থা হয়েছে এখানে এইটা আমাদের এইস টুটা डिसप्ले ना दिए रखे आगे माथा नष्ट हो जा तो देखें प्रथम এরপরে আমাদের এই যে একটা ডিপের মধ্যে এইটা একটা অংশ এর মধ্যে একটা এইস টু একটা প্যারাগ্রাফ একটা বাটন এইটা একটা অংশ এইস টু প্যারাগ্রাফ একটা এইটা এক বুঝতে পারছেন এখন আমার মনে করেন যে এই এইস টুটাকে আমি হচ্ছে রাখব কিন্তু এই এইস টুটাকে আমি কালার করব এখন এই এইস টুটাকে আমি কিভাবে কালার করব। তাহলে আমি এইভাবে এইভাবে যদি ডিবের নাম দিয়ে যদি দেই শুধু এইস টু দেন এখানে কালার দেন এখানে এটা করার উদ্দেশ্য আছে আপাতত এটা দেখেন যখন একটার মধ্যে অনেকগুলো ক্লাসে থাকবে তখন বুঝতে হবে এটা দিলে আমার সবগুলো এইস টু কিন্তু কালার হয়ে যাবে তাই না এই যে এইস টু এটা এইস টু এইস টু এখন আমি চাচ্ছি যে এই এইস টু না মানে প্রথমে এইস টু না এটা না যে এইস টু ডিবের মধ্যে আছে সেই এইস টু কাজ করুক আচ্ছা ডিবের মধ্যে যে এইস টু আছে সেটা কাজ করুক কালার রেড এখন কিন্তু এইটা কাজ করবে না কাজ করবে এটাও করবে আবার এটাও করবে কারণ দুইজনে কিন্তু ডিবের মধ্যে আছে রাইট এখন কিন্তু ওইটা কাজ করে নাই এখন ডিবের মধ্যে যারা আছে তারা কাজ করছে এখন আমি আরো একটু নেট করে দিলাম যে যেই ডিবের মধ্যে যেই ডিপটা আবার যেই ডিবের মধ্যে আবার কোন ক্লাসটা আছে এই যে ডট দিয়ে ক্লাসের নামটা দিয়ে দিতে পারেন মনে করেন যে ক্লাসের নামটা হলো হিরো তাহলে যেটা হবে এই ডিবের মধ্যে এই ক্লাস আছে তার মধ্যে এইস টু আছে এখন কিন্তু এ আর কাজ করবে না দেখেন হিরো ফুটার আমাদের ডিবের মধ্যে হিরো স্যার শুধু ডট হিরো দিলেই তো হয় আচ্ছা এটা উঠাই দিলাম তো দেখি আমাদের উপরে কোনো সিএসএস রয়ে গেছে নাকি আচ্ছা এটাও ডিবের মধ্যে এটাও ডিবের মধ্যে আমরা হচ্ছে ডট ফুটার দিয়ে দেখি 
footer এর মধ্যে h2 h2 কে আমরা হচ্ছে কালার করব রেড আচ্ছা কাজ করছে এবার ডট হিরো দিলে আর কি করবে কোথায় কিছু একটা হইছে আমাদের এইখানে হুম এর প্রবলেম হইছে কি বলেন বলেন তো দেখেন খেয়াল করে দেখেন এই ডিপটা শেষ হইছে কোথায় যায় এখানে আমি ক্লিক করছি এই রকম কালার নিচে যায় হয়ে থাকবে এই দেখেন মানে আমি এই ডিপটাকে এখানে ক্লোজ করব না এইখানে ক্লোজ করব না ক্লোজ করে ফেলছি এখানে তাহলে এখন দেখেন এই এটা কাজ করবে ঠিকঠাক এই যে দেখছেন বিষয়টা ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের এইভাবে আমাদের ক্লাসগুলোকে ধরতে হয় হ্যাঁ মানে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে এইভাবে ক্লাস ধরে ধরে কাজ করতে হয় যেমন দেখা দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি আপনাদেরকে আমার ওয়েবসাইটটা দেখাই ও মাই গড আবার কিসের ইয়া আসছে मन खराब कर थीम फरेस्ट मन करें से हमें करते हे सार्च बारे कलर चेन्ज करब ताल क्यों करते जस्ट एटे धरब धरे इन्सपेक्ट क्लिक करब कर देखें एखे आसना ये 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 डीपटा पर्त तो जाते हैं ये देखें एक बोझार चेषा करबें इरपर गलम एटर मध्य रही है क्यों ये देखें मोटामुटी एर मध्य आसे बाटन तो आसे एखे आसे देखें एखे कलर आई कलर ठीक है अपनी एन जो प्लस चाप दें एखे प्लस चाप दें चाप दी जो एखे बैकग्राउंड लेखें बैकग्राउंड रेड रेड हो जाए बुझते विषय क्लियर ये होवर कर लेवर से देखते ये क्योंकि बैकग्राउंड रेड कर देखें जो सी एस एसटा जो वेबसाइट बैकएंड थकत वेबसाइट जो कोडगला थे से कोडगला दिए दीम रेडा दीते हमें रेड हो क्ज करब आपनी मन करबें जो हमारे दरकार नहीं सेक्शन ए बाटन दरकार नहीं जस्ट कर डिसप्ले ना आनते दें देखें ये बाटन एकदम चांदे चले जाए अने कम कर डिसप्ले नान आने अने के रकम कर मानुष हे वो विभिन्न इनकाम टनकाम देखा 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 ये देखें ये देखें हमारे वोटा हाँ इच्छा कर फेसबुक भरे लाइक कमेंट शेयर एग्ला इडिट करतेब यह हाँ को सारे वो मानसिक देखा देते मैं ये क्योंकि रिलोड दी एट चले जाए मानुष समस्या न सिंपल डिजाइन देखले को समस्या नहीं बनार क्लायट सैट मैं क्लायट देखते समस्या नहींगल बेस कर दाड़ा 
আর এগুলোর ভিতরে অনেক কিছু করতে হইছে যেটা কখনো দেখতে পারবেন না কি এবং সেই লজিকগুলাই মূলত আপনার ওয়েবসাইটকে সিকিউর রাখবে বুঝতে পারছেন এবং সেটা দেখা যায় না আর এটা পৃথিবীর সব ওয়েবসাইটে দেখা যায় দেখেন মানে আপনার পৃথিবীর যত সিকিউরিটি ওয়েবসাইট বলেন না কেন এমন কি সুইস ব্যাংকের ওয়েবসাইট দেখেন তাও দেখবেন তো ওটা দেখা যায় তাহলে ওটা দেখে কোনো ক্ষতি করতে পারে না কেন বুঝতে পারছেন জি স্যার ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা হচ্ছে মোটামুটি ওইভাবে নেস্টেড করে ই করবেন নেক্সটে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে আমরা পজিশনটাও আলোচনা করি ডিসপ্লে প্রপার্টির লাস্টে বলি পজিশনটা হচ্ছে আমাকে জানতে হবে পজিশনের অল প্রপার্টিগুলো যদি আমি এখানে একটু লিখে রাখি পজিশন রিলেটিভ আমি অনেকগুলো আছে আমি এখানে তিন চারটা দেখাই আপনাদেরকে এবং পজিশন হচ্ছে এরপরে হচ্ছে পজিশন ফিক্সড এরপরে পজিশন হচ্ছে স্টিকি এরকম আমি যদি একটু এখানে আপনাদেরকে দেখাই যেটি হচ্ছে পজিশন প্রপার্টি পজিশন অ্যাপসুলেট এখানে এই যে এটা স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক নামে একটা পজিশন আছে এই দেখেন এগুলো তো মানে আমাদের মেনলি হচ্ছে এইটা হচ্ছে ডিফল্টভাবে থাকে মেন মেন তিনটা একটা হচ্ছে অ্যাপসুলিট একটা হচ্ছে ফিক্সড রিলেটিভ এবং হচ্ছে স্ট্রিকি আমরা এই দুটাকে সবচেয়ে বেশি ইউজ করি অ্যাপসুলাইট এবং হচ্ছে রিলেটিভ আর ফিক্সড হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা পজিশন ফিক্সড করে দিব তখন ওইটা ওইখানে স্থির থাকবে বুঝতে পারছেন আর স্ট্রিকি মানে হচ্ছে সেটা একটা নির্দিষ্ট পজিশনে যায় থেমে যাবে যেমন দেখেন এই এইটা কিন্তু থেমে আছে এ দেখেন এটা নিশ্চয় আসছিল এখন ওইখানে যায় থামছে এটা হচ্ছে স্ট্রিকি আর যদি ওইখানেই থেমে থাকে কোনো জিনিস যেমন এটাকে আমি ধরলাম ধরে এটাকে ধরে ধরেন যে এটাকে ধরে আমি হচ্ছে এখানে পজিশন ফিক্স করে দিলাম তাহলে দেখবেন যে এই 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 ব্যাটা এখান থেকে আর নড়বে না নড়তিছে খেয়াল করছেন মানে এটা পজিশন ফিক্স আর স্টিকি হইলে এই যে এরকম একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যায় স্টিকি হবে জিনিসগুলো একটু বুঝে রাখা ভালো এবং এগুলো বুঝে রাখলে পরে আমরা মানে ওয়ার্ড পেসে গিয়ে কাজ করতে পারবো আর আমি এই যে পজিশন রিলেটিভ এবং অ্যাপসুলেট কীভাবে কাজ করে এখান থেকে একটু দেখাই দেবো হ্যাঁ মানে এখান থেকে না আমরা ইয়ার থেকে কোর্ট থেকে একটু দেখাই দেবো তো আমার হচ্ছে আমি এইটাকে একদম জিরো করে দিচ্ছি অল্প অল্প কাজ আপনারা যদি পোস্ট করেন তাহলে পরের দিন কাজ করতে ভালো লাগবে আর যদি পোস্ট না করেন তাহলে কিন্তু মজা লাগবে না আমরা এখান থেকে একটা ডিপ নিলাম আমরা দেখেন ডিপ এবং ক্লাসের নাম একসাথে হয়ে যাবে আমরা এখানে লিখলাম স্মল ডিপ এটা একটা ক্লাসের নাম দেখেন ডিপের ভিতরে একটা ক্লাসের নাম দিয়ে স্মল ডিপ সরি এটা বিগ ডিপ আমাদের বড়টা হবে হ্যাঁ বড় ডিপ আচ্ছা বড় লিখলাম আর আমরা একটা ছোটো লিখলাম ছোটো দেখেন ক্লাসের নাম এবং ডিপ একাই হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট কি করবো এই বড়কে ধরে একটা উইট দিয়ে দেব ডট বড় একে আমি বললাম হচ্ছে উইট হচ্ছে পাঁচশো পিকজেল আর হাইটও হচ্ছে মনে করেন যে পাঁচশো পিকজেল ওকে এবং আমি ছোটোটারে ধরলাম এটা হচ্ছে ছোটো ছোটোটে বললাম হচ্ছে উইট পঞ্চাশ পিকজেল আর হচ্ছে হাইট পঞ্চাশ পিকজেল এখন আমি যদি এটাকে দেখার চেষ্টা করি ও এখনও কিন্তু দেখা যাবে না কেন দেখা যাবে না বলেন তো আমি তাও দেখাই আপনাদেরকে কিছু দেখা যাচ্ছে কেন দেখা যাচ্ছে না আমি ইনস্পেক্ট করলে কিন্তু ঠিকই দেখতে পারবো এই দেখেন সবগুলো আছে যে বড় ছোটো আছে কিন্তু কিন্তু এর মধ্যে তো কোনো জিনিসই নাই আছে কি এর মধ্যে কিছু জিনিস আছে নাই না থাকলে আমরা তো ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমরা কালার ইউজ করি তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা এটাকে এটা এবং এটার মার্জিন যদি আপনি অটো ইউজ করেন তাহলে মাঝামাঝি চলে আসবে আর একটা আমরা একটা এটাকে একটা বর্ডার দিলাম বর্ডার ওয়ান পিকজেল 
সলিড অনেক ধরনের বর্ডার আছে তার মধ্যে সলিড দিলাম রেড দিলাম কালার মানে এটা বর্ডারের কালার আর এইটাকে আমরা এখন যদি দেখি তাহলে দেখতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন দেখেন ঠিক আছে আর এখন যদি আমি এটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা হচ্ছে ব্ল্যাকই দিলাম তাহলে হচ্ছে ওকে এই যে এখন আমরা এটার পজিশন নিয়ে খেলবো দেখেন আমি যদি এটাকে পজিশন দিই আমি এইটাকে ধরবো এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এটাকে টাচ করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন এটাকে আমরা এখানে পজিশন ইউজ করব পজিশন মনে করেন রিলেটিভ হ্যাঁ পজিশন রিলেটিভ দিলে কি হয় আমরা বাকি ভ্যালুগুলো টপ লেফট রাইট বটম এগুলো দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবো ওকে এখন আমরা মানে সরাইতে পারবো আমরা যদি টপ দিয়ে ভ্যালু খেয়াল করবেন টপ দিয়ে যদি আমরা এখানে দশ পিকজেল দিই তাহলে টপ থেকে সে দশ পিকজেল নিচে চলে আসবে দেখেন বাড়াচ্ছি আমরা যদি অ্যারো বাটন চাপ দিলে এটা হচ্ছে কম বাড়া মানে আপ অ্যারো চাপলে বাড়বে আর ডাউন অ্যারো চাপলে কমবে বুঝতে পারতেছেন আমরা একে কিন্তু আমাদের জায়গা থেকে যেই জায়গা খুশি আমরা নিয়ে যেতে পারতেছি আমরা যদি এখানে টপে পরিবর্তে এখানে যদি লেফট দিতাম এবং এখানে দশ পিকজেল দিলে লেফট থেকে এসে সরে যাচ্ছে এই যে লেফট থেকে আবার এটা পিছনে আসলে সে মাইনাস হয়ে গেলে পিছনে চলে যাচ্ছে খেয়াল করছেন তাহলে আমরা এভাবে কোনো কন্টেন্টকে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় রাখতে পারবো না পারবো কিন্তু এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা এটাকে এটা করলাম আমরা কিন্তু এটাকে যদি এখন এটাকে উঠ বন্ধ রাখি এটাকে বন্ধ রাখি পজিশন রিলেটিভ দিলে পরে আপনি এভাবে আপনি যে কোনো নিতে পারেন এখন যদি আপনি অ্যাপসিলিউট দেন পজিশন অ্যাপসিলিউট দেন তাহলে কি হয় দেখেন পজিশন অ্যাপসিলিউট ও আচ্ছা এখন ওদের ওদের অরিজিনাল রূপ টের পাওয়া গেছে जेल छोटा পজিশন রিলেটিভ দেখেন আমরা এই যে বড়টার মধ্যে বড়টাকে আমরা পজিশন রিলেটিভ বলে দেব পজিশন রিলেটিভ তাহলে কিন্তু এখন ছোটটা কিন্তু আর বাইরে যাচ্ছে না কি ঠিক আছে না জায়গা তাহলে আমি যেখানে অ্যাপসুলেট করলাম তাকে ওই ওই এরিয়ার মধ্যে রাখার জন্য ওর ও যেই এরিয়ার মধ্যে থাকবে ওই এরিয়ার মধ্যে আমি বলে দিব যে পজিশন রিলেটিভ তাহলে ওই এরিয়া থেকে কাউন্ট হবে এটারও দরকার আছে আমি মানে একটু করে মনে রাখেন এবং একটু করে যতটুকু আছে ভিডিও দেখে ট্রাই করবেন বাকিটা আমি হচ্ছে আপনাদেরকে ইসেতে গেলে বুঝাই দিতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে এরপরে দেখবো আমরা কি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমরা খুব দ্রুত ইনশাল্লাহ দেখতে পারবো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হচ্ছে এখানে নিয়ে আসতেছি কেমন দেখা সিলেক্ট হয়েছে কিনা দেখলে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এখন আমরা যদি পজিশন দেই পজিশন রিলেটিভ দিয়ে এখানে আমি লেফট দিলাম দশ পিকজেল দিলাম সরাসরি হয়ে গেছে না দেখছেন আমরা এইভাবে এখন এটাকে আমরা সেভ করে রাখলে এটা কাজ করবে যেহেতু আমাদের এটার ব্যাক এন্ড নাই তাহলে আমরা সেভ করতে পারবো না তাহলে এটা ই হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন 
ওকে আমরা এখান থেকে হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নি এটা দেখি ফ্রি না এটা টাকা দিয়ে নিতে মনে হয় স্যার যেটা মাত্র দেখালেন ওই যে রাইট সাইডে ওটা হচ্ছে সিএসএস না আর লেফট সাইডে কি এইচটিএমএল রাইট আর ফ্রি পিকটা ফ্রি পিক কি টাকার বিনিময় হয়ে গেছে না আচ্ছা এটারে আমরা হচ্ছে এইভাবে সেভ করলাম হ্যাঁ তো এটা আমাদের ভালো একটা ইমেজ তারপরেও ইমেজটা ছোট আমরা আরেকটু বড় ইমেজ নেব এই ইমেজটা হয়তো বা অনেক বড় ডাউনলোড আর ফ্রি ডাউনলোড ওকে তো আমাদের এই দুটা ইমেজ কোথায় আছে আমাদের হচ্ছে ইমেজের জন্য কোনো ফোল্ডার হয় নাই তাহলে হচ্ছে আচ্ছা আমাদের ডাউনলোড হিস্ট্রি থেকে এটা দেখতে পারবো আমাদের ডাউনলোড হিস্ট্রি থেকে ওর হচ্ছে এখন হয় নাই 16 এমবি ইমেজ কিভাবে সম্ভব এটা ও মাই গড 16 এমবি আচ্ছা এটা আমাদের ডাউনলোড থেকে অল ফাইলের মধ্যে আসছে তো এই যে এটা এটা হচ্ছে ছোট আর এটা হচ্ছে 16 এমবি মানে কি বড় সাইজের ইমেজ বলতে তাইলে হুম তো আমরা এই ইমেজ দুটাকে নিয়ে যাই হ্যাঁ ইমেজ দুটাকে কপি করলাম কপি করে দিস পিসি সরি ডেস্কটপ এই যে আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে এটা এর মধ্যে ইমেজ এর মধ্যে রেখে দিলাম পেস্ট করি এটা পেস্ট তো এটাকে রাখলাম আমি চাইলে নাম দিতে পারি নাম দরকার না একটা হচ্ছে নোমাদ আর হচ্ছে একটা হচ্ছে লাকি লাকিটা ছোট তো আমি এখন যদি ভিএস করে যাই এবং আমরা এখন চাচ্ছিলাম যে এই যে পুরো অংশটার একটা ডিসপ্লে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব আমাদের আমরা এটা মনে করেন একটা ইসের মধ্যে রাখি আমি এটাকে ইয়ে করলে করলাম এখানে আমি হচ্ছে এটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে রাখবো ডট মনে করেন যে হিরো হিরো সেকশন আমাদের মানে প্রথম সেকশনটা এই প্রথম সেকশনের মধ্যে আমি যে এটাকে রেখে দিলাম হ্যাঁ এটাকে ওকে ফাইন এখন কি হবে বলেন তো আমাদের হচ্ছে এই সেকশনের মধ্যে কি আছে এখন এই সেকশনটা কতটুকু এই সেকশনটা পুরো টাকা এই এটা যেমন পাঁচশো আর এটা যেমন পঞ্চাশ এটা কিন্তু লিমিট ছাড়া মানে ফুল তাই কি বুঝতে পারছেন এটা না বুঝলে বলবেন ভাই যে বিষয়টা বুঝবেন না ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি একটু আবার ক্লিয়ার করবেন এখানে হচ্ছে আমাদের এটার কত এটার মান কত দিছিলাম আমরা উইড এই যে পাঁচশো এটার মান কত দিছিলাম পঞ্চাশ এই যে ছোট বড় নাম দেওয়া আর এটা এটা হিরোতে কোনো সিএসএস করছি আমরা এই পর্যন্ত করি নাই কিন্তু আগে করছিলাম সেটা মুছে দিছি আচ্ছা মনে হয় কেউ জয়েন করছে একটু দেখি তো আমি যদি আবারও এখানে চলে আসি তাহলে খেয়াল করবেন যে আমার হচ্ছে এইটাকে আমরা একটা ভাইকে সাউন্ড করেন ভাই সাউন্ড হচ্ছে কারোর এই হিরোতে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করব তাহলে আমরা শুধু যদি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখি তাহলে তো আমরা জানি কালার হবে আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লিখি তাহলে হচ্ছে আমরা এখন এখানে ইউ আর এল লিখবো হ্যাঁ ইউআর লেখে আমাদের খেয়াল করবেন একটু প্লিজ এখানে ইউআর এল লেখার পরে আমাদের ইমেজ ফোল্ডারের নামটা দিতে হবে এই জন্য ডট দিয়ে আপনি যদি স্ল্যাস দেন তাহলে আপনি ডাইরেক্ট ইমেজ ফোল্ডারের নামটা পেয়ে যাবেন এই যে নাম দিলাম নাম দিয়ে আমাদের ইমেজগুলো দেখা যাচ্ছে দেখছেন ইমেজ কোনটা আমাদের ধরেন যে আমি এই লাকি দিলাম এখন আমি যদি আমার ওয়েবসাইটে যাই তাহলে দেখেন এটা পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে না ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি পাওয়া গেছে এই যে দেখেন আপনার এই এই যে লা এ দাগ আছে এটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ডের জায়গায় সুন্দরভাবে আসছে 
কিন্তু কি সমস্যা হয়েছে বলেন তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিপিট হয়েছে দেখেন এটা এখানে এসে এখানে এটা শেষ আবার যেহেতু আমার পুরো ডিসপ্লেটা কাজ করতে হবে এটা রয়েছে আবার দেখেন নিচে শুরু হয়েছে তো এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য আমি যদি এখানে এভাবে লিখতাম ব্যাকগ্রাউন্ড সরি ব্যাকগ্রাউন্ড লেখে রিপিট ব্যাকগ্রাউন্ড লেখে রিপিট দিবেন আপনি তখন আপনার কি হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট যদি দেন তাহলে ওটা দেখবেন আর রিপিট হচ্ছে না এখন দেখি এই যেটুকু এখন তো তার করার কিছু নাই রিপিট দিবেন না তাহলে তো বড় ইমেজও না তাহলে তো জায়গাটা পাচ্ছে না এখন এই পুরো ইমেজের জায়গাটা পাওয়াইতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে এখানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার দিয়ে দিবেন একসাথে দুইটা করে সাজেস্ট করতেছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার দিলে দেখবেন যে ওটা কাজ করবে ঠিকঠাক স্যার এটা এভাবে সাজেস্ট করার কারণ কি এটা হচ্ছে সাজেস্ট করা কিছু এক্সটেনশন আছে আচ্ছা আমি এক্সটেনশনগুলো সাজেস্ট করা এক্সটেনশনগুলো আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো না কি কি আছে আমি নিজেই ভুলে গেছি হ্যাঁ তাহলে দেখেন এখন কিন্তু ডিসপ্লেটা ফুললি কাজ করতেছে দেখেন আপনার যদি আগের অংশটা রয়েছে বা আপনি যদি এই ডিবের মধ্যে কিছু একটা লেখেন তাও লেখা যাবে এখানে আপনি কিছু একটা লেখেন এখানে না বড় ডিবের মধ্যে কিছু একটা লেখি মানে এটা নিচে লেখি এই লেখে লরেম দশ তাহলে দেখবেন যে এই যে লেখাটাও আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু ইমেজটা গেল তাই না এখন ইমেজটা কন্ট্রোল করতে পারতেছি রিপিট লিখলাম পজিশন লিখলাম এখন আমরা হচ্ছে একদমই জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো আপনাদের জানা থাকলে পারে এগুলোর আরও কিছু আছে এই যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ যদি লেখেন কন্টেন্ট আছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কন্টেন্ট আপনি যদি কন্টেন্ট দেন তাহলে কি হবে আপনার কন্টেন্ট যতটুকু সে ততটুকু হওয়ার চেষ্টা করবে যেহেতু এটা সেন্টারে দেওয়া তাই আমাদের এটা এইটা কিন্তু সেন্টারে নেই আমরা এরপরে আবার ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন দিতে পারবো হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন আমরা মনে করি এখান থেকে কত কত পার্সেন্ট দূরে রাখবেন আপনি জাস্ট সেন্টার লিখে দেন তাহলে সে সেন্টারে চলে আসবে দেখছেন তাহলে সে তার কন্টেন্ট অনুসারে সেন্টারে চলে আসছে মানে এটুকু জাস্ট এটুকু বুঝলেই চলবে আমরা তারপরেও অনেক কিছু আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করার আমি ভিডিও কিন্তু দিয়ে রাখছি আপনাদের ভিডিওতে ক্লিয়ার কাট সমস্তটুকু আছে আমি জাস্ট একটু আলোচনা করে দিচ্ছি কারণ ভিডিওটা দেখার সময় আপনাদের কাছে নেই হ্যাঁ স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচারটা ফুল করব কেমনে হুম আচ্ছা ফুল করার জন্য আমরা এখানে কভার লিখে দেব এই যে এখানে ঠিক আছে তাহলে ছোট ইমেজ হইলেও কিন্তু সে ভেঙে চুরে বড় হয়ে যাবে ক্লিয়ার পজিশন নো রিপিট আবার আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ফিক্স করে রাখতে পারবো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সরি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট ওটার নাম হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট কই আছে এই যে অ্যাটাচমেন্ট ফিক্স যদি করেন তাহলে দেখবেন যে আমার এই এই কন্টেন্ট যদি আমি আরও বাড়াই এখানে আমি আরও বাড়াই কন্টেন্ট তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জাস্ট ফিক্স হয়ে থাকবে আমি এখানে আরও একটা পি দিলাম লরেম পাঁচশো এখন দেখেন এই যে কন্টেন্ট নিচে চলে আসে কিন্তু আমি যে চেঞ্জ স্ক্রল করতেছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আপনার উপরে যাচ্ছে না দেখেন এখান থেকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা ব্যাকগ্রাউন্ড কি চেঞ্জ হইতেছে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড শেষ হয়ে যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তো আর দরকার হুম ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফিক্স হয়ে আছে ও আরেকটা জিনিস আপনাদের হচ্ছে ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয় নাই তাই তো জি ফুল পাচ্ছি না আছে মানে আমি নিচে কল করলে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিচে আসে বড় লম্বা এটা নিয়ে যায় তাই আচ্ছা এখানে যদি আমরা কন্টেন্ট দেবার ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সরি ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন কেন আমরা এরপরে হচ্ছে এখানে কন্টেন্ট দিলে আপনার অনেকটাই কাভার হয়ে যাবে এটা আচ্ছা এটা হাইট বরাবর নিচে এটা কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে এইখান থেকে আমাদের শুরু হয়েছে 
right uh, अच्छा इटे इटे इमेज टाके आपना ऐखों नोचे माने जोर करे बोरो करता होगे बुस्तो वर्षा न जोर करे बोरो कर जोनों जेटा करा देते पारे इमेजर होते साइज टाके अलग टासे ऑटो दिए दिए बैकग्राउंड 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 इमेज बोलना की बैकग्राउंड हाँ I have a lot of background. 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 एर पर है जस्ट एक हंते के बेर होए जाए आपने लेख बनो चे बैकग्राउंड में कहें जे यह हो बे या आपना रिपीट रे बिषय टा पहले होते हैं नो रिपीट लेख दिलन नो रिपीट मतलब आपना किन तारों जो उधर लेख तो हो बे ना उस तो वर्षन एर पर नो रिपीट रे पर आपने सेंटर सेंटर दिलन मतलब इमेजर पोजिशन एर पर बैकग्राउंड साइज मन करें कवर एन जाए फुल एक इमेज जो इमेजार मन करें हाइट उइट हमें चाहले पर बाड़ाते पर अच्छा हमारे यार हाइट उइट तो मन करें लिमिट सारा जेटा जेटा हाइट छो कबार हो गए हमें देखें एक जिन दी जो हेखने हमारे लेकिन कीसर मध्य डिपर मध्य ना एडिप्टर मुद्दे ना एडिप्टर वो इट को हाइट को तो बोलें तो पास होना किंतु आमर टेक्स्ट जो तो बेशी आगे से ताले ए टेक्स्ट लगे आमरा दर ओवर पुलो हिडन कोडे दिले आमदर ए टेक्स्ट लार देखा जावे ना देखो इन्दे वो वो टेक्स्ट लार देखा जावे ना मैं जो देखा ने ओवर पुलो हिडन कोडे दी ताहले आमदर � इतना होता है ये तो आसे पाँच सौ पिक्सेल किंतु तो और थे के बेशी नहीं बना अब जब इतना पुनः रोशन पिक्सेल कर दी हाइट तल देख बन जाए हमार काज है इसे अखुन की इमेज बड़ा है इसे ना बस तो वर्षन जी सर जी सर इतना इसी ऐसे सर जो नो इतना ए ए प्रॉब्लम गुलाई माथा खटाई खटाई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बस देखें भिडियो थे देखले पर आप मान फार्ष्ट सेक्शन टाइम समय बेसिभाग डेभलपर हिरो इधर ना हीरो सेक्शन बाले एक बार हेडर सेक्शन बाले टॉप सेक्शन बाले एक लार नाम आ रखे हैं इधर ना उस दौर से अम्म अम्म इच्छा को तो उन्होंने नाम दिया पाई ना है इधर नाम तो अपने इच्छा में तो दिवन तबे मुने कहने जो प्राचीनिक नाम थकले आपना जो उन्होंने क्यों कास्ट कर ले शेर बुस्ते पर